Oh Leute, Timex hier. Wir reagieren auf hungriger Hugo. Gefällt euch mein ASMR-Chat? Geil. Wir haben 25 Koffer am Start. Die werden wir jetzt gleich Stück für Stück auspacken. Was hat der gekostet? 400 Euro. 400 Euro. Ein Gürtel. Warte, ich will gucken, ob das ein Fettsack war. War keiner. <lacht> Mir passen auch keine Gürtel. Gar keine. Überhaupt keine. Und ich, ich will jetzt hier nicht sagen, ich habe schwere Knochen oder sowas, aber ich habe eine 110er Hüftumfang ohne, ohne Fett. Also mein Becken ist einfach gigantisch. Deswegen sehe ich, das ist auch der Grund, warum immer alle sagen, oh, man erkennt dich auch von hinten, man erkennt dich schon an der Statur am Körper. Ich habe eine doppelt so breite Hüfte wie normale Menschen. Ich habe breite Schultern, aber auch eine breite Hüfte, deswegen bin ich so viereckig. Das ist der Grund. Und deswegen passen mir auch keine Hosen und keine Gürtel. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Abo, sag mal ehrlich, er sieht ein bisschen aus wie einer von euch so. <lacht> Salam alaikum, ich bin Kylo. Digga. <lacht> Bis da jetzt noch eine drin ist. Was ist das? <lacht> Boah, da kann man vorher was raus sehen. Der ist ja gar nicht auf meine E-Zigarette klar gekommen. <lacht> Halten wir ganz kurz fest, wenn wir einen gefälztisch, gefälztisch, Moment, wenn wir einen gefälztisch, ein gefälztisch, das ist ja mittlerweile, das, oder? Das ist ja nicht so ein kurzer Versprecher mit einem Satz, das ist jetzt ja schon ernst. Ach, Fehler? Ein gefälztisch, gefälsch, gefälschtes, so, ja, ihr habt das gerade dreimal in einer Falschausforderung, war es richtig? Gefälztisch. Oh, oh nein, 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 ich weiß, was das ist. <lacht> ja, ich bin weg. Oh, das sieht so schlimm aus. Das sieht so schlimm aus bei ihm. Hörst du das? Ja. Nein, ich höre aber genau hin. Wir haben Spaß, ich glaube, wir haben richtig gut. Also, ich glaube, ihr und ich, also, ihr und wir, wir haben gute Laune, wir, wir haben Spaß gerade. So, scheiß mal auf, was ich Ich sag mit Ansage, ich werde im nächsten Koffer Geld finden. Oh, 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 oh nein! Er hat mit. Das sind ganz normale Koffer, die abgegeben oder nicht, oder so. Da kann alles drin sein. Ansage! Können, also sind die ein bisschen überprüft oder könnte da auch ein Haufen Scheiße drin sein? Zum Beispiel. Oder könnte da jetzt auch ein Kilo Gras drin sein? Nicht abgeholte Dinger. Scam sind die. Also die werden überprüft und teure Sachen werden rausgenommen und der billige Scheiß kannst du dann ersteigern. Wie krass! Wahnsinn! Geil! Ja, heftig, Mann. Das waren meine 20 Euro. Oh, wo wo habe ich sie dir abgenommen? Du bist an meine Tasche einfach gegangen, als ich hier so war und das Geld hat geguckt. Kannst jetzt bitte Das recht. Wir haben einen Koffer noch. Oh, der ist, ist das für Tisch. Warte, also, wir machen auf der guten Seite einfach. So, okay. Der ist doch nicht hier. Der ist doch gut. Hau rauf. Hau richtig rauf. Was mal richtig. Ja, der ist doch gut. Wer wird in Summer Games gepackt? Also ich sag jetzt schon mal, Roat hat die größte Arschkarte. Oh, Digga, äh, ich hab mir so den Rücken zerstört für den Urlaub gehabt. Wir hatten das ja da gemacht. Ich hatte ja den dicken, den dicken Michi auf den Schultern. Aber es, haben, es war ja nur noch seine Knöchel im Wasser. Also das war ja gar nichts. Ich, ich habe quasi die 111 Kilo auf meinen Schultern gehabt. So, das ist ja okay. Das ist in Ordnung. Das, den, den, das Ding tank ich, das ist kein Problem. Also das ist wirklich 110 Kilo auf Schultern hochgepackt, das ist in Ordnung. Aber dann war ja so Kampf, so hin und her. Und manchmal fällt Mickey nach vorne, weißt du, du hast 110 Kilo drauf und der fällt nach vorne und du bist so. Du bist so und musst dann mit deinem Nacken die 110 Kilo wieder aufrecht hinstellen. Ich, ich konnte den ganzen, das, das sieht man auch ein bisschen im Vlog, ich konnte, ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Ich hatte wie Rheuma in Stadium. Ich konnte, mein, ich musste überall, wo wir saßen, musste ich meinen Kopf abstützen. Das war voll unhöflich, weil wir auch so Gespräche hatten. Aber ich konnte meinen Kopf nicht halten. Ich, ich saß irgendwo und musste ihn immer so ablegen. Also der ganze Hals hat nicht mehr funktioniert. Ist zum Glück nichts passiert. Es war einfach nur eine unendliche Überlastung vom Halsmuskel und Nacken. Aber der war einfach so, der war, also keine Kraft, ging nicht mehr, war kaputt. Twitch, ich fühle mich gerade nicht wohl. <lacht> Hey, wir haben geschenkt, für Edith Edith, habt ihr ja. geschenkt? Wir waren unterwegs. Ich hey, schon muss, die haben gerade Essen geholt für jemanden. Wir haben hier einmal Daily Oral Care. Hier ist dein Geschenk, mein Bri. Haben wir auch für einen Hund immer für Sam, der haut den weg. Also das bringt gar nichts. Das ist hier so, oh, kannst du einem Hund geben, dann kaut er so drauf rum mit den Ecken, das reinigt die Zähne und da ist Minz oder so eine Scheiße drin. Der schluckt das in einem runter.
Also, das berührt seine Zähne nicht. Muss ich sagen, Props hier an Pedigree. Das Ding ist harter Scam. Man denkt, man tut seinem Hund was Gutes, so mit, mit Zahnpflege. Die, das Ding berührt die Zähne nicht. Hier ist dein Geschenk, mein Bri. Was ist das? Das ist so Snack für Hunde. Ich distanziere mich von diesen Aktionen. Teams schon vorgestellt oder kommt noch? Die Teamvorstellung kommt noch. Hinterste Reihe Team, es gibt ein hintere Reihe Team. Das habe ich gar nicht gesehen, das war cooler Edit. Das war ein Tag davor, alles das hier. Das war ein Tag davor, ja. Da war einer auf dem Peruka will. Nee, danke. Also, nächstes Spiel. Ich werde euch jetzt gleich Fragen vorlesen. Auf welchem Kontinent liegt Ägypten? Asien. Ach, Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? 7, 26. Auch geil. Was ist die größte Insel Deutschlands? Deutschland. Was misst ein Thermometer? Fieber. Temperatur. Welches europäische Land hat welche Meere liegen zwischen Europa und Afrika? Asien. Wie Asien? Ich glaube, ich studiere wieder. Ja! Ey, diese ganzen. Das ist aber auch, das waren die Antworten. Die Antworten, sind wir ehrlich, die waren scheiße. Die waren Katastrophe. Aber man hat Druck, man hat richtig viel Druck. Das unterschätzt ihr. Behind the scenes aus diesen illegaler Summer Games, man denkt, wir sind durch Papen. Also. Die haben mir noch die richtigen Aufnahmen gezeigt. Die sind da, die sind irgendwie um halb vier nachts vom Feiern wiedergekommen, haben bei den anderen die Zimmer gestürmt und die verprügelt. <lacht> Klingt erstmal doof, finde ich aber ist ein geiler Prank. Also kenne ich, kenn, also total, ist, ist ein Klassiker. Das, ist, das kann man schon machen. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin und Chef Strobel und Romatra schlafen schon, wir sind alle zusammen in einer Villa und ich komme um vier nach Hause, dann können die sich mal auf was gefasst machen. Was da in den Zimmer abging, Chat, ne? Muss die und Eros haben da Hilfe geschrien, aber ich hab sie ignoriert, Chat. <lacht> Wir gehen auf jeden Fall jetzt rein. Das ist richtig stressig. Stell dir vor, du schläfst richtig tief, bist du in deiner Tiefschlafphase um 4, 4.30 Uhr und dann wachst du auf, weil du verprügelt wirst. Du bist doch erstmal so, du checkst gar nichts. Und schon bist du im Schwitzkasten und sowas, du kriegst keine Luft. Das ist schon, das ist schon... Das ist ein ziemlich guter Prank. In Chain Together. Zabex, hast du es mit dem Opa geschafft eigentlich? Oder hör auf. Ohne Scheiß, es ist unmöglich mit dem zu spielen. Es gab einen Clip, das. Ich push auf Zabex, Stradin und ich oder vielleicht noch Knossi dazu in Fortnite. Aber ich glaube, Zabex ist da. Der will sich das nicht antun mit dem Alten. Hast du dich mit ihm drei Minuten lang durchbeleidigt? Halt du deine Fresse! Halt Wie redest du mit Fresse, du scheiß Rentner, halt Alter! Halt du meine Fresse, Alter! Weißt Rentner. du, was ich morgen mit dir mache? Warte ab, wenn du auf meinem Schiff bist. Ihr müsst euch vorstellen, in 14 Stunden bin ich mit Schradin auf einem Scheißboot. Ich werde mich schön mit meinem breiten Arsch an das Fahrerpult setzen und schön die Kiste steuern. Er hat mir das Essen zu bringen, weil ich bin Kapitän. Oder, oder, ja, ja. Hol mir mal was zu essen und was zu trinken. Schradin! Ja. Oh mein Gott. Die Banane, die ist weg. Alter, du hast die Banane über Bord geschmissen. Es macht mir großen Spaß mit dir. Nee, Einfach mal Banane. außerhalb von Chain Together. Einfach Liebe. Du alter Hurensohn. Wie scheiße bist du denn? Da ist sie. Sie taucht auf. Lenk mich dran, lenk mich dran. Ja, ja, okay, ich fahr vorsichtig. Da ist sie. Da ist sie. Wir haben sie, Chat. Die Mütze ist gefällt. Ey, du bist ja völlig dämlich. Viel Liebe geht raus an alle Leute, die in der Pflege arbeiten, die dich um die kümmern. Weil das ist nicht euer Ernst. Sag mal, wie dumm muss einer sein? Voll, die ist ja schon nass mit Wasser voll gesaugt. Wie fällt die noch mal runter? Was für arrogante Arschlöcher. Wir werden einen Pärchentag machen. Hier zusammen auf dem Boden. Digga, die sind gut schwer, oder? Wenn die beide auf einer Seite sitzen, oder sieht das so aus, als wäre das Boot komplett schräg? Du tanzt jetzt hier 30 Sekunden schön um... Oh, apropos Boot zu zweit. Meine Freundin hat den Bootsführerschein gemacht. Und jetzt wollten wir uns bald mal ein Boot ausleihen. Und dann haben wir hier im Hafen gefragt, ob man da mal anlegen kann, weil da sind so Restaurants hier in Hamburg. Ob man da anlegen kann für zwei, drei Stunden. Und dann geht man essen und dann fährt man weiter. Also nicht jetzt, ich will jetzt nicht so sieben Wochen stehen, sondern nur so anlegen, kurz essen, weiter. Also, nee, geht leider nicht. Hier sind nur bestimmte Schiffe, das ist alles schon ausgebucht. Wir können hier nichts machen, auch nicht da hinten und sowas. Das ist auch nur für die und die Schiffe, nicht für jeden. Und dann holt er so eine Dose, so eine Spendendose und, und schüttelt die so und sagt so, aber äh, für, eine, für eine nette Geste, für den, für den Hafenmeister, 
lässt sich da bestimmt was machen. Der, der, der hat einfach sein Amt missbraucht. Der will, dass wir ihm Bargeld geben. Und dann dürfen wir, obwohl das rechtlich nicht gestattet ist, da trotzdem parken. Digga, crazy. Der ist, das ist ein korrupter Hafenmeister. Wie geil. Der hat so die Dose gewackelt. Da tust du ein Fuffi rein, dann ist gut. Das geht direkt vorbei an der Stadt. Und dann kannst du dafür zwei, drei Stunden anlegen. Voll pay to win, das mache ich. Das mache ich hundertprozentig. Das ist der krasseste Platz überhaupt. Und da, ich bin direkt beim Restaurant, da fahre ich weiter. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich habe einen Mordsparkplatz, wo man niemals parken darf. Und der Typ hat einen Fuffi und muss nichts machen. Habt ihr es gemacht? Wir waren noch nicht mit dem Boot. Sie wollen das machen, aber wir machen das jetzt da. Das ist geil. Der ist korrupt. Mich herum. Wie ein alter nasser Sack tanzt du mich rum. Wer von den beiden ist eigentlich schwerer? Du dich? Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief. Weil es heißt ja immer hier der Alte und der Dicke, aber ich glaube, der Alte ist auch dicker als der Dicke, meine ich. Ich glaube, Schradin wiegt ein Kilo mehr. Zahnwex nicht so dich. Ah, noch gerade auf, kannst du da heute fest gehen, die Mauer. Zieh mich doch alles gut, was machst du mir hier so eine Show, du Clown? Der ist so dämlich, ne? Wie das Boot nach rechts kippt. Mann, wir sitzen beide auf der rechten Seite. Eben nicht, ich sehe mit. <lacht> <lacht> Auch wenn man mit dir schneller aneinander gerät. Ich hasse sowas. Wo ist die? Ich hasse sowas. Wo ist die? Ich hasse sowas. Wo ist die? Ich hasse sowas. 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 Ich Ich Der hatte die doch nicht auf. Doch, der hatte die auf. Nein, Digga. Okay, Jalla, komm. Aber nicht in mich rein. Ey, pass auf, ne? Alter. Er hat so ein Handy geflogen. Digga, pass doch auf. Stopp, mal rum, mal rum, mal rum. <lacht> Digga, da stand Slow und er fährt komplett schnell. Ich dachte, ich kann ausstehen, Mann. Opa. Oh Gott, oh Gott. Ah, ah, ah. Oh mein Gott, ich weiß jetzt, warum man lange Sachen. Ah, ich hab mich komplett verrannt. Oh mein Gott. Ah. Die finde ich äh, scheiße. Wie heißt die? Bobbahn, ne? Sommerbobbahn oder sowas. Die fand ich immer doof. Schon als Kind. Die haben wahnsinnig gewackelt, waren laut. Das sieht immer cool aus, aber die sind gar nicht so cool. Sommerrodelbahn, ja. <lacht> Sehr geehrte Herren, herzlich willkommen in der Schweiz. Begrüßen möchte Sie hier unser Präsident. Wie heißen Sie? Er ist Hugo, ich bin Feister. Wie heißen Sie? Äh, mein Name ist Amar. Amar? Amar? Amar, Amar. Amar Schlecken! Ich habe ein ASMR-Video aufgenommen in guter Qualität. Das ist gut, ASMR. Monte bekommt heute Abend seinen neuen Porsche. Ja, geil. Und ich bekomme eine weitere Mahnung vom Finanzamt. Jawohl. Der Typ hat sich ein neues Auto gekauft, einfach damit er es in den Hintergrund stellen kann, weil es cooler aussieht als der graue Mercedes, der da steht. <lacht> das ist ein Next Level Flex. Wisst ihr, was richtig lustig wäre? Stell euch einfach vor, ich mache so ein richtig dickes Ankündigungsvideo und am Ende steht da einfach so Maß 1 zu 100 Lego Porsche GT3 als. Er ist da! Er ist da, Chat. Eigentlich müssten wir mal hier was machen. Eigentlich müssten wir mal ganz kontrolliert. Alle schnappen sich ihren Porsche. Und dann fährt man mal so auf entspannt auf die Rennstrecke. Nicht so Auto kaputt machen mäßig, sondern so locker. Inscope, Monte, Dave, ich und die anderen. Einfach nur mal, dass man alle mal auf einen Haufen sieht. Und das lassen wir noch von Porsche sponsern. Ja, wird vielleicht schwer. Sascha, also Digga, Sascha hat ja gleich drei, ne? Papa Platte Papa, Papa, Papa will ja auch einziehen. Wer krass. Dave, Papa Platte, Sascha, Monte, ich und Inscope. Jeder mit seinem Porsche wäre ein, wär ein hartes Bild und wäre auch ein krasses Video. Sascha hat drei Porsche. Ja, der lädt noch ein paar ein. Das ist gut. Alan, ein Lambo hat nicht gereicht. Digga, das ist so krank. Er kauft sich den einfach, um sich den in den Stream-Hintergrund zu stellen. Bruder, ich habe im Stream-Hintergrund 20 Euro Amazon Stehlampe, Kampfakt von Mark Gebauer, Plastikpalme und dieses Zabix-LED-Schild, was schon acht Jahre oder so alt ist. <lacht> 
Digga, das ist so krank. Oh nee, nicht, nicht, dass hier der Porsche jetzt der neue C63 AMG wird. Die Karre, die jeder YouTuber fährt. Hey, wie geil. Das habe ich gerade vorgeschlagen. Das war ein tolles Video. Das gibt ein Like, da drücke ich auf den Daumen und hab gute Laune. Super.